Здравствуйте, с вами Игорь Мысаковский. Сегодня я хочу вам показать, как изменить DPI экрана. Если вы не знаете, что такое DPI, смело закрывайте это видео и идите в Google. Вам там объяснят и расскажут. Итак, заходим в терминал. Главное заходить в терминал Android. Как он называется? Android Terminal Emulator. То есть самый обыкновенный. Не Thermox, не TL... TL Droid, который у меня тут есть. Они немножко другие используют программы. Поэтому заходим в обычный терминал и вписываем VM Density. Density, density, не знаю, как правильно называется. Нажимаем Enter. Физическая density, которая у нас на данный момент находится, 480 точек. Это на 7 Redmi Note 3 Pro. То есть там Dragon версия с экраном 5.5 дюйм. С Full HD разрешением. Чтобы нам изменить разрешение нам нужно писать VM density и какое-нибудь другое значение. К примеру, я хочу написать 330. Учтите, чем ниже цифра, тем мельче будут элементы. В системе MIUI меньше становится только шрифт. Иконки остаются в принципе те же. Нажимаем Enter. А. Must hold permission. Нужны права root. Я не знаю, у кого работает оно без root. У меня только с root. И на MIUI, и на LineageOS. Получаем права root. У нас, видите, поменялся значок доллара на DS. И пишем то же самое. 30. Сколько там? 330. Чтоб вы увидели, как все изменяется. К примеру, вот смотрите на мой шрифт. Все работает, все целенько, все гладенько. Что ломается, запомнили, как оно выглядит. То есть все подходит идеально, ровно половина экрана. Закрываем. Закрываем. И нажимаем Enter. Баба. Выглядит круто, согласитесь. Ну, мне лично нравится вот этот шрифт, он такой маленький, прикольненький. Но, к сожалению, не бывает такая система, которая много чего ломает. Она не рассчитана на такое разрешение. Но, согласитесь, выглядит вообще божественно. Но появляются вот такие артефакты, видите, что иконки с большими ну, пространствами. Уменьшение вот этой шторки, если зайти в погоду, ну, тут вообще мрак капитальный, хотя больше информации помещается на экран. Звонилка вроде, да, работает, все классно. Что еще могло поломаться? Ну, безопасность поломалась, ну, тут не, не сильно заметно, но, конечно, в погоде заметно очень сильно. Поэтому, чтобы вернуть все это обратно, вам необходимо или писать в m density и стандартное значение, которое у вас было, или написать просто reset. Внимание, вот у меня сейчас стоит Google клавиатура, она буквы тоже э, уменьшила, это хорошо. До этого стояли у меня программы э, клавиатуры Swift Key, Swift Key, э, Keyboard, ну, клавиатура Go, Xperia клавиатура они ломались. То есть я нажимаю на R, у меня нажимается другая гука, к примеру, Y. И это не камильфо. Теперь, чтобы все вернулось на круги своя, скорее всего, придется перезагрузиться. Потому что... Хм, странно. Раньше оно ломало капитально. Но сейчас у меня стоит прошивка 821, которая на момент 12 марта, она не представлена ни официально, ни в виде бета-теста. Ее откатили, я успел просто ее установить и скачать. И, видимо, она реально все решила, но все равно она ломает. Использование вот этого способа очень хорошо на прошив... прошивках, которые основаны на Cyanogen мод или Lineage, как оно сейчас называется. Там ничего не ломается, по крайней мере, я пользовался, мне ничего не ломало. Ну, решать вам, пользуйтесь. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я, конечно, понимаю, есть другие программы, но, ребят, через терминал, будьте гуру, используйте терминал, будет вам счастье. Всем пока!